。阿婆，我是您的亲生女儿，您真的忍心？赶我走吗？父亲生病，是我衣不解带的照顾他，才让父亲他选择相信我。这也是对我辛苦的回报。不过啊，童玉婉，即使你不在，我也会好好照顾父亲的。为了我自己，也是为了你们整个童家。好了，不要再说了。你。多给他一点钱，你们俩都是我的女儿，我想着谁都不对，烦死我了。父亲，童玉婉，你站住。这张是一百块大洋的支票，我可是看在父亲的面子上，才拿来给你的。你拿了钱，就别再回来了。这些钱，应该够你们母子俩去找周廷琛了吧？只是啊，现在你的旧情人。未必接受你怀里的拖油瓶。我要是你啊，早就抱着这个小丧门星，抱着他去跳黄浦江小姐，小姐，这些是你没出嫁的时候在家里穿的衣服，你带上它，也好有个洗洗换换。这个镯子是太太赏给我的，你带着它，也能备个急用。童书，这手镯是你留着养老用的。都什么时候了，救命要紧呐、啊！小姐，我是看着你长大的，可我现在能帮你的，也就这么点儿。要是太太还在的话，但断断不能让你们母子俩受这种委屈呀、啊。多保重。你这支票是假的，假的。你再看看
。哎呦，不用再看了，你这是以假乱真的支票单，只是没有我们银行的水印，你骗得了老百姓，骗不了银行，你再闹我们要报警了。轻易救不活的，赶紧走。小姐说：“她只能给你这些钱，你拿了赶紧走吧。”你，二少奶奶，你可来了，我们大家都想死你了。想不到，劫后余生，只有这里，什么都没变。是啊，幸亏有这个静水流深的账户。这个码头，常年都是亏损。允威少爷也一心想甩掉这个包袱，我就用杜老爷留下来的那笔备用资金，把它盘了下来。到现在为止，只有这里还姓杜。杜云威算个狗屁！只有您，和允唐少爷，才是杜家真正的主人。您当初尽力给我们工人争取工商补贴，这份大恩大德，我们这里的兄弟没有一个敢忘掉您。是啊，我就不会忘了您的。我今天才明白，当初云堂为什么要以我的名义宣布工商补偿方案，他是想让我得民心、结善缘，因为这才是杜家。最宝贵的家产。是啊，二少奶奶，您看，这里所有的人都一心向着您。嗯，以后啊，这里所有的资源都由您来调配。是啊，是啊，是啊。好，我想把废弃的旧仓库改成简易住房。设计倒是不错，但这仓库隔出来的宿舍，工人未必肯买账啊。这样的宿舍虽然很简单。但是设备齐全，安全可靠，最主要的就是租金便宜，是有点意思。但我这个人呢，一向喜欢后发制人
不太喜欢充当第一个吃螃蟹的。哎，哎，你这什么意思啊？小姐，友好面粉厂的王经理提前到了，他们有三百二十多名工人，需要三幢仓库改造的宿舍。哦，苏西啊，你先招呼一下王经理。哎，王经理。这个图纸我也先收起来了。哎，六折，六折行了吧？这批宿舍我全租了。你先还给我。哎，八折，八折，八折，这个价钱很公道的，你肯定还有的赚。呃，那您得先付百分之三十的定金才行、哎，要不然……没问题，没问题，一言为定啊！啊，这是我的定金。毛经理真是痛快。好，哎，成交。好，成交。哎呀，王经理这边请。哎呦，老王，又来晚了一步，被我抢先了吧？啊？王经理，这边。哎，请坐。哎，王经理，你好。就是你们这家小店，要大量批发面粉。啊。其实面粉啊，我们只需要小批量的，不过工人宿舍我们有大批量的。其实毛经理刚才已经交了第一批宿舍的定金，不过我们第二期的位置会更好，您要不要看一看？哎呀，那太好了！来，哎呦，我要我要。